Turuncu tişörtlü kaçtı. Şimdi ben annesini da kamera sistemimiz var mı? Saçları çekmiş. Size vurdu değil mi? Vurduğu gibi. O nasıl vurma öyle? Ona da masanın altına atlı kadın yapıştı. Benim bildiğim yani ben... Şarafettin Öztekin. Ya ben rutin bir şey için geldim yani rahatsızlık değil. Doktor sırası beklerken bir çığlık. Çok büyük bir bağırış sesi oldu. Ondan sonra herkes tabi o tarafa gitti. Bir hasta var o da çok güçlü. Yani müdahale edecek biri kapıyı zorluyordu. Ben o şekilde gördüm. Ondan sonra içeride yerlerde yuvarlanmalar. Kanlar vardı. Bir vatandaştı herhalde. Ambulans yok onu. Şurada tam şurasından şöyle kan geliyor. Ayaktan galiba bıçaklandı. Bir de o kadar bekledim yani. Bir buçuk saat bekledim. Aile Sağlığı Merkezi'nin sorumlu tabipliğini e, yürütüyorum. E, bu sabah çok üzücü e, bir olay yaşadık. E, saat 9 civarında e, annesine e, KPA e, Prevenar 13 diye tabir ettiğimiz aşıyı yaptırmak için e, gelen bir şahıs. E, aşı için bir randevu sistemi var. O randevu sistemine annesinin ismini yazdırmış. E, sonrasında da e, 10 dakika sonra gidip tekrar e, geri gelmiş e, ve sizin elinizde aşı var deyip hemşire odasına girip e, bir hemşire arkadaşımıza yumruk atıp diğer hemşire arkadaşımızı saçından yerlerde e, sürüklemiş. Ben tam o sırada e, müdahale ettim. Bir hastamız sağ olsun e, Abdullah Bey ismini de buradan vereyim Abdullah Sönmez. Minnettarız ona kahramanımız. Kızlarımızı o kurtardı. E, bıçak arasına girmiş hemşire arkadaşlarım ve bıçak darbesi e, Abdullah Bey'e e, isabet etti. Bacağından yaralandı kendisi. E, müdahalesi yapıldı. E, karakolda ifadelerimizi verdik. Beyaz kot diye tabir ettiğimiz şiddet e, birimine başvurumuzda bulunduk. E, üzücü bir durum tınıyoruz e, ve bunun da en büyük sorumlusu bu e, aşılarla ilgili e, televizyonlarda çıkıp e, yetkili olmayan kişilerin, yetkili olmayan ağızların konuşması ve bunun e, sahaya bu, bu şekilde yansıması. Bu konuşmalar bu şekilde devam ettiği sürece birçok sağlık çalışanımız, özellikle birinci basamak, aile sağlığı merkezi çalışanlarımız şiddet görmeye devam edecektir. E, umarım etmezler, umarım bir önlem alınır. Umarım sağlıkta şiddet yaşısı caydırıcı bir şekilde e, gündeme getirilir. Değil mi? Senin evin nerede Abdullah amca? Evin nerede senin? Ara Ya, e, zatürre aşısı yaptırmak için gelmiştim. Doktor beklerken e, o arada önümden bir delikanlı geçti. O müdahale odasına, hemşirelerin odasına girmişti. Birkaç dakika sonra içeriden birden fazla bayan çığlığı gelince kapıyı açtım. E, bir delikanlı hemşireyi darp ediyordu. Saçından bastırmış. Onu yumrukluyordu. Müdahale ettim. Ee, o arada aramızda bir boğuşma oldu.
işte e, bacağımla bir yanma hissi duydum. Bu arada bu bıçak darbesi aldığımı e, ve kanama olduğunu gördüm. O e, esnada bir yumruklaşma oldu. Aslında e, ben ona çok fazla vurmak istemedim ama e, yakalayıp jandarmaya teslim edilmesi için çaba sarf ettim daha çok. O arada bir yumruk attı. Yanmacı kemiği üzerine sağa Geçmiş olsun. Peki siz kaç yaşındasınız? 66. Nerede? İstanbul'dan mı geldiniz? Ankara'da. Görev? Emekli. Akademisyenim. Akademisyensin. Geçmiş olsun. Sadece sağlıkçılara değil yani 30-35 yaşlarında bir delikanlının bir bayana müdahalesi sağlıkçı olması gerekmiyor. Tabi sağlıkçıya yapılması işin önemini daha da artırıyor. Yani ee, özellikle şu koronavirüsle mücadele edilirken sağlıkçılar canla başla mücadelenin en ön saflarında yer alırken e, çok basit nedenlerle onlara dar e, derecesine varan müdahalelerde bulunulması e, kabul edilemezdi zaten. Benim çocuğumdan daha küçüktü o delikanlı. Ama hiç düşünmeden e, müdahale ettim. E, daha sonra hastaneye gittim. Hastaneye de e, darp edilen hemşirelerden birisi geldi bu arada. E, ondan öğrendiğim kadarıyla galiba annesine aşı yaptırmak istemiş. E, aşının olmadığını, annesinin telefon numarasını e, aldıklarını ve aşı geldiğinde kendisine haber vereceklerini söylemişler. Siz bana benim anneme nasıl aşı yapmasınız diye saldırmış. Geçmiş olsun abi. Bize hemşire hanımın söylediği şey bana söylediği şey buydu. Olarak ifade vermek üzere gittiğinde yakalandığını hatta jandarmaya da mukavemet ettiğini elinde bıçakla bana saldırıda bulunduğu bıçakla jandarmaya da tehditler savurduğunu öğrendim orada. Şikayetçimiz efendim. Kesinlikle. Sonuna kadar bunun arkasında olacak. Sonuna kadar. Bir insana ve insanlığa zararlı olan insanların e, layık olduğu cezayı alması için gereken neyse yapacağım. Yüzünüzde de var değil mi abi? Evet. Geçmiş olsun.